असलम कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ सो so गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग सी एस पाँच सौ सात की असाइनमेंट नंबर वन जो कि हमारी स्प्रिंग दो हज़ार बीस में असर किया चुकी है उसका सोल्यूशन लेके मैं आप सब दोस्तों के लिए हाजिर हो गया हूँ तो उम्मीद करता हूँ गाइज के आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी सो so गाइज अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें उसके बाद आपको एक बेल आइकन शो होगा उसको आप लोगों ने प्रेस करना है वहाँ से आप लोगों ने ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी नेक्स्ट आने वाली मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकेंगे तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सो गाइज सबसे पहले जो है वो हमारी असाइनमेंट में बेसिकली जो है दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन के दो पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर टू का एक ही पार्ट है तो हम लोगों ने जो है वो बेसिकली इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चले हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन को देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन की जितनी डिफरेंट टाइप्स होंगी उनकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूर टास्क इज टू आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू फेमस पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कैटेगरी बेस्ड ऑन साइज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स तो यहाँ पे उन्होंने जो मेरा टास्क दिया गया है मैं बेसिकली जो है उन्होंने यहाँ पे तीन डिफरेंट सेक्टर्स जो है वो बताए गए हैं एक मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है एक सर्विस सेक्टर है और दूसरा है ट्रेडिंग सेक्टर सेक्टर तो ये बेसिकली तीन सेक्टर उन्होंने में दिए गए हैं हम लोगों ने क्या कहना है कि हम लोगों ने कोई सी दो फेमस पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम लोगों ने बतानी है और इनकी कैटेगरी हर एक सेक्टर के लिए जो है हम लोग ये टास्क कंप्लीट करेंगे बिलफर्ज करें कि मैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है वो दो कोई भी फेमस पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो से आइडेंटिफाई करेंगे जो कि इस सेक्टर से रिलेट करेगी और उसके बाद हम लोग इसकी कैटेगरी बताएँगे कि वो बेसिकली किस कैटेगरी से जो है वो बिलोंग करती है सो so, ये टास्क जो है हम लोग इन तीनों के लिए करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद एनलिस्ट एट लीस्ट टू डिस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच ऑफ द अबव सेक्टर तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो तीन सेक्टर अवेलेबल हैं हम लोग हर सेक्टर के लिए जो है वो दो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम लोग लिखेंगे हर एक के लिए दो दो तो बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है अब हम लोगों ने गाइज क्वेश्चन नंबर वन को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिया है सो गाइज अब हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं सो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है इसके लिए जो है वो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की है वो है ब्राइटो पेंट जो कि पाकिस्तान की एक कंपनी है काफ़ी फेमस इस जिस कैटेगरी से ये बिलोंग करती है वो है केमिकल कंपनीज ऑफ पाकिस्तान बेसिकली जो है वो ये एक मैनुफैक्चरिंग कंपनी है लेकिन इसकी जो कैटेगरी अगर हम लोग देखें तो ये केमिकल कंपनीज ऑफ पाकिस्तान है तो यहाँ पे मैंने मैंने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पहली जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन लिखी है वो है ब्राइटो पेंट्स इसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो यहाँ पे मैंने गोरमे फूड्स लिखा है इसकी कैटेगरी मैंने यहाँ पे ऐड की है ड्रिंक कंपनीज ऑफ पाकिस्तान सो so गाइज यहाँ पर मैंने जो है वो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की दो ऑर्गेनाइजेशन लिख दी हैं और इनकी कैटेगरी भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है इसके बाद अब हम लोग जो है वो सर्विस सेक्टर की तरफ चलते हैं इसमें सबसे पहले जो है मैंने रेलवे ऐड किया है इसकी जो कैटेगरी मैंने ऐड किया है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज ट्रांसपोर्ट तो ये बेसिकली जो है वो इस कैटेगरी से जो है वो ये बिलोंग करता है रेलवे इसके बाद गाइस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें इसकी जो कैटेगरी है जिस कैटेगरी से ये स्टेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिलोंग करता है वो है प्रोड्यूसर सर्विसज तो गाइज यहाँ पर मैंने जो है वो सर्विस सेक्टर की दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलेक्ट कर दी हैं इसके बाद ट्रेडिंग सेक्टर इसमें यहाँ पे जो है वो टीसीपी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान गो डाउन ये मैंने जो है वो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है इसमें जो कैटेगरी है वो है ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इसके बाद गाइस हम लोग इसके नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया हूँ सो so, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के एंड में जो है वो मैं स्लाइड में ऐड कर दूँ इसके बाद गाइज यहाँ पर हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन कम्प्लीट हो गया है सो so, अब हम लोग जो है इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं एन लिस्ट एट लीस्ट टू डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स फॉ
हैज़ अ वैलिड फैक्ट्री नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास जो मैनुफैक्चरिंग मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो पहली रिक्वायरमेंट की क्या होती है कि वो एक फैक्ट्री जो वैलिड उसके पास नोटिफिकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन हो के या कि आया कि ये कंपनी जो है वो वैलिड है या नहीं उसके बाद यूज मशीनरी टू मैनुफैक्चर और प्रोड्यूस आइटम्स फ्राम रॉ मटेरियल्स तो उनके पास जो है वो मशीनरी होनी चाहिए कि वो आइटम रॉ मटेरियल्स के थ्रू जो है वो आइटम प्रोड्यूस कर सकें तो ये बेसिकली दो चीज़ें जो हैं वो इन मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर ये कंप्लीट ना हो तो ये जो है वो कंपनी मुकम्मल नहीं होती सो so, अब हम लोग जो है वो सर्विस सेक्टर की तरफ चलते हैं हैज़ अ वैलिड फैक्ट्री नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन यूज़ मशीनरी टू मैनुफैक्चर और प्रोड्यूस आइटम्स तो ये जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है सो so, गाइज यहाँ पर जो है मैंने इन दोनों के लिए सेम यूज़ कर दी हैं आप लोग जो है वो अगर गूगल करें या फिर अगर आप लोगों ने लेक्चर्स लिए हों तो आप लोगों को जो है वो बेहतर पता होगा आप लोग इससे थोड़ा डिफरेंट भी लिख सकते हैं लेकिन ये दोनों एक के लिए जो है वो चल सकते हैं इसके बाद गाइस हम लोग ट्रेडिंग सेक्टर की तरफ चलते हैं यहाँ पे मैंने जो है इसकी तीन इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स जो है लिखी हैं इनमें से आप लोग कोई भी दो यूज़ कर सकते हैं या फिर इससे डिफरेंट आप लोगों के जो है वो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं एकोरेट रिकॉर्ड कीपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेडर अकाउंटेबिलिटी एंड फॉर लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट सो so, अगर हमारे पास जो है वो यहाँ पर ट्रेडिंग सेटर है उसके लिए जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो एक्यूरेट होनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, उसके अगर हम लोगों ने अपनी कंपनी को इम्प्रूव करवाना है तो ये चीज़ जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिकॉर्ड वो कंपनी जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग कर रही है वो गलत हो इसके बाद मैंने सेकेंड नंबर पर लिखी है द एबिलिटी टू फोकस एंड कॉन्सनट्रेट फास्ट मूविंग इन्वायरमेंट इज एन क्रिकल स्किल फॉर ट्रेडर इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो मैंने ऐड की है वो फोकस और कंसंट्रेट जो है वो होनी चाहिए उसके अलावा फास्ट मूविंग इन्वायरमेंट के इसमें जो बंदे काम कर रहे हैं या जो भी यहाँ पे जो है वो लेबर काम कर रही है वो फास्ट होनी चाहिए इसके बाद थर्ड नंबर पे मैंने जो लिखी है ट्रेडर्स नीड रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स टू मोनीटर ब्रॉड इकोनॉमिक फैक्टर्स तो यहाँ पे मैंने जो है वो थर्ड नंबर पे रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स जो है वो इसकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए तो ये तीन जो है वो बेसिकली इनके रिक्वायरमेंट्स हैं ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं आप लोग चाहें तो इनमें से कोई भी दो जो है वो लिख लें उन्हें थोड़ा बहुत चेंज करके अपने वर्ड्स में जो है वो आप लोगों ने लिख लेना है सो so गाइज़ यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो जाता है इसके बाद गाइज हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं देर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इजी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूजेज फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आर यूज बाई अ न्यूली डिवेल्प ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसीजन मेकिंग परपज यू आर रिक्वायर टू इंडिकेट द टाइप एज इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सो गाइज बेसिकली जो है मैं क्वेश्चन रीड आउट करने से पहले जो है वो मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये साथ जो है वो उन्होंने यहाँ पे बेसिकली यही कह रहे हैं हाईलाइट्स दी गई हैं उन्होंने और सर्वे कंडक्टेड बाई एस आर डिपार्टमेंट फॉर एम्प्लॉय सेटिसफेक्शन तो हम लोगों ने बताना है कि एक्सटर्नल है सोर्स या फिर इंटरनल तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर टू है तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग जो है उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं सो so, सबसे पहले हमारे पास जो है वो अ सर्वे कंडक्टेड बाई एच आर डिपार्टमेंट फॉर एम्प्लॉय सेटिसफेक्शन तो ये हमारे पास जो है वो इंटरनल आएगा इसके बाद सेकेंड नंबर पर हमारे पास है अ सर्वे कंडक्टेड बाई एन इंडिपेंडेंट रिक्वरमेंट कंसल्टिंग फॉर्म फॉर सैलरी रैंकिंग बाई प्रोफेशन तो ये भी इंटरनल में आएगा हमारे पास इसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स कंसोलिडेशन रिपोर्ट ये हमारे पास आएगा एक्सटर्नल में इसके बाद आई एस ओ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इसका मैं जो है वो यहाँ पे मैंने ऐड करना भूल गया हूँ गाइज सो आई थिंक मैं यहाँ पे जो है वो आप लोगों को देख के बता देता हूँ क्योंकि मैंने जो है वो यहाँ पे एम एस बैड की फाइल में इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है सो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो आई एस ओ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो भी हम लोग इंटरनल में ऐड करेंगे इसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स टू हैंडल एक्सटर्नल इश्यूज प्रोफेशन इसके बाद ये हमारे पास ये भी इंटरनल में आएगा इसके बाद के एस ई स्टॉक स्टेटस मार्केट स्टेटस ये हमारे पास जो है एक्सटर्नल में आएगा और सबसे लास्ट में गाइज हमारे पास है लोकल लेबर लॉ ये हमारे पास जो है वो इंटरनल में आएगा सो so गाइज ये जो था वो क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन था गाइज मैं सबसे पहले बता दूँ कि ये बुक तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई 
लेकिन मेरे मुताबिक जो है वो इन शाला ये हंड्रेड परसेंट जो है करेक्ट सोल्यूशन होगा अगर आप लोगों को इनमें से कोई लगे कि ये इसका इंटरनल एक्सटर्नल आएगा तो ये आप लोगों को देख लेना क्योंकि आप लोगों ने जो है वो बेसिकली जारी से बात है कि इसके लेक्चर्स भी सुने होंगे लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये सोल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा बाकी आप लोग देख लेना कि एक, अगर एक आदि में मिस्टेक हुई तो आप लोग इसे करेक्ट कर लेना सो so गाइज़ अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि वीडियो कैसी लगी है अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं मजीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मजीद जो है वो ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़